ఒకసారి ఐడి పాస్వర్డ్ మళ్ళీ ఒక కాపీ పేస్ట్ చేయండి ఆ ఇక్కడ ఉంది టీమ్స్ లో చూడండి ఆ పవన్ రు మీరేనా అడిగారు యా యా అంటే అదే వేరే దాంట్లో పోయి వచ్చేసరికి డిస్కనెక్ట్ అది చాట్ నాట్ అవైలబుల్ ఓకే 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 వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ డేటా ఎక్స్ట్రాక్షన్ డేటా ఎక్స్ట్రాక్షన్లో డిఫరెంట్ ఫైల్స్ నుంచి ఎక్సెల్ ఎస్క్యూఎల్ జేసన్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్ నుంచి డేటా ఎట్లా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలని చెప్పేసి నిన్న చూసాను సో మిమ్మల్ని కొన్ని చేయమన్నాను కూడా జేసన్ అదా జేసన్ ఫైల్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ టెక్స్ట్ సిఎస్సి మీరు చేశారో లేదో మీకే తెలియాలి ఓకే ఫైన్ సో అబ్జర్వ్ చేశారా మనకు ఎలా వస్తున్నాయి స్టెప్స్ అని చెప్పి సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టెప్స్ అప్లై అవుతుంటాయి కదా సో చూడండి నేను వెబ్ నుంచి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన దాంట్లో ఇన్ని స్టెప్స్ అప్లై అయ్యాయి సోర్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ టేబుల్ ప్రమోట్ రైడర్స్ అండ్ చేంజ్ టైప్ ఇవి రెండు మనం చేసుకునే మాన్యువల్గా రెండు ఏమిటి కాలమ్స్ అండ్ చేంజ్ టైప్ మాన్యువల్గా చేసుకునే రైట్ సో ఎందుకు అబ్జర్వ్ చేయమన్నాను మిమ్మల్ని మెయిన్గా అంటే మనం చేయబోయే నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ అంటే నెక్స్ట్ థింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో డేటా సోర్స్ మైగ్రేషన్కి ఎవ్వీ ఆటోమేటెడ్ స్టెప్స్ ఎవీ మాన్యువల్ స్టెప్ అని మీరు రికగ్నైజ్ చేయగలగాలి ఆటోమేటెడ్ స్టెప్స్ అంటే పవర్ బిఐ అప్లై చేసిన స్టెప్స్ ఎక్కడి వరకు ఉన్నాయి మాన్యువల్గా ఎవరైనా అంటే మాన్యువల్గా చేసిన స్టెప్స్ ఏమైతున్నాయో అని చెప్పేసి మీరు చూడగానే గుర్తుపట్టగలగాలి సో మీకు ఒక సింపుల్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా రైట్ నేను ఒక డేటా సోర్స్ తీసుకుంటాను డేటా సోర్స్ న్యూ డేటా చూడండి ఇక్కడ నాకు షేర్ పాయింట్లో హైరింగ్ డేటా అనేది ఉంది సేమ్ ఇదే లోకల్లో కూడా ఉంది ఇక్కడ లోకల్ నాకు డెస్క్టాప్లో కూడా హైరింగ్ డేటా అనే ఫైల్ ఉంది సో మనం నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే సోర్స్ని ఒకవేళ మనం తీసుకున్న సోర్స్ కనుక చేంజ్ అయితే అంటే ఉండాల్సిన ఫోల్డర్లో కాకుండా వేరే ఫోల్డర్లో కనుక సోర్స్ ఉంటే సడన్గా ఫోల్డర్ చేంజ్ అయినా నేమ్ చేంజ్ అయినా ఏం చేయాలి మనం ఓకే సో దట్ ఈస్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ సో ఫస్ట్ సోర్స్ ఎట్లా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తామని చూసాం సో ఇప్పుడు సోర్స్ కనుక చేంజ్ అయితే ఒక ఫోల్డర్లో కాకుండా ఇంకో ఫోల్డర్లో ఉంటే ఎలా సో చూద్దాం ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఏ ఫోల్డర్లో ఉంది ఇన్వాయిస్ ప్రాసెసింగ్ ఫోల్డర్ ఏ ఫోల్డర్ ఎక్కడ ఉంది అసలు ఎక్కడ నుంచి సోర్స్ వస్తుందని తెలుసుకోవాలంటే మనం ఎలా చేయాలి సోర్స్ పైన క్లిక్ చేయాలి సోర్స్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది సో ఇన్వాయిస్ ప్రాసెసింగ్ అనే షీట్ మనకి ప్రస్తుతానికి యూజర్స్లో డౌన్లోడ్స్లో ఐపీ వన్ అనే నేమ్తో ఉంది ఓకే రైట్ సడన్గా ఏం జరిగిందంటే సోర్స్ అనేది మూవ్ అయింది సో నాకు ఇన్వాయిస్ ప్రాసెసింగ్ ఫైల్ అనేది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డౌన్లోడ్స్ ఓకే డౌన్లోడ్స్లో కాకుండా డాక్యుమెంట్స్లో సమ్ పవర్ బి అనే ఫోల్డర్ ఉంది ఆ పవర్ బి అనే ఫోల్డర్కి మూవ్ అయింది ఓకే ఓ కంట్రోల్ ఎక్స్ లెట్స్ మూవ్ టు పవర్ బి ఐ నాకు ఇక్కడికి మూవ్ అయిపోయింది మూవ్ అయిపోయిన తర్వాత 
చూడండి ఒక్కసారి సోర్స్ ఇచ్చిన పాత్లో లేదు అన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం సో రిఫ్రెష్ కొడతాను ఎర్రర్ ఇది ఎర్రర్ ఇది ఎర్రర్ ఇవన్నీ కూడా ఒకటే సోర్స్ నుంచి వస్తున్నాయి కదా ఇన్వాయిస్ ప్రాసెస్తో ఇన్వాయిస్ ప్రాసెస్ నుండి ఈ గూడ్స్ వరకు కూడా ఇది అంతా కూడా ఒకటే సోర్స్ నుంచి వచ్చింది ఎలా తెలుసుకోవచ్చు మనం అంత ఒకటే సోర్స్ నుంచి వచ్చిందంటే సోర్స్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది చూడండి సి యూజర్స్ ఇన్వాయిస్ ప్రాసెసింగ్ షీట్ నుంచే వస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా సో ఇప్పుడు ఈ షీ ఈ ఎక్సెల్ షీట్ అనేది ఈ ఎక్సెల్ ఫైల్ సారీ ఈ ఎక్సెల్ ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్స్ అనే ఫోల్డర్స్లో లేదు అందుకే ఈ పాత్కి ఇది చూసినప్పుడు అంటే పవర్ బిఐ ఈ పాత్కి రిఫర్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ పాత్లో ఈ ఫోల్ ఈ ఫైల్ అనేది కనిపించట్లేదు పవర్ బిఐకి కనిపించట్లేదు కాబట్టి ఒక ఎర్ర అనేది ఇస్తుంది ఏంటి కుడ్ నాట్ ఫైండ్ ద సోర్స్ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ ద ఫైల్ ఈ లొకేషన్ మీరు ఏదైతే స్పెసిఫై చేశారో ఆ లొకేషన్లో ఆ ఫైల్ అనేది లేదు సో ప్లీజ్ లొకేట్ ఇట్ అని చెప్పేసి చెప్తుంది ఒక్క నిమిషం హలో హా పా హాయ్ హాయ్ సార్ మీకు అకౌంట్ ఏం కావాలి చెప్తాను రిక్వైర్మెంట్ చెప్తాను ఓకే ఓకే ఫైన్ నాది పంపిస్తానా జస్ట్ మినిట్ పో కమింగ్ బ్యాక్ టు సో ఎప్పుడైతే సోర్స్ చేంజ్ అయిందో ఆ సోర్స్ చేంజ్ అయినప్పుడు మనకి ఏం జరిగింది ఇక్కడ ఎర్రర్ అనేది త్రో చేసింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే యాక్చువల్ ఇప్పుడు కరెంటు సోర్స్ అంటే కరెంటు ఫైల్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ పాత్కి మనం పాయింట్ అవుట్ చేయాలి సో ఇలా చేయడానికి మనకి మల్టిపుల్ వేస్ ఉన్నాయి సో మల్టిపుల్ వేస్ జాగ్రత్త వినండి ఎందుకెందుకు యూజ్ అయితే అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే 
సో ఫస్ట్ వే సోర్స్ పైన క్లిక్ చేసి ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ సోర్స్ పైన క్లిక్ చేసి బ్రౌజ్ ఓకే బ్రౌజ్ బ్రౌజ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు నాకు ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది పవర్ బిఐ అనే డాక్యుమెంట్స్లో పవర్ బిఐ అనే ఫోల్డర్లో నాకు ఉంది ఐపి వన్ అనేది సో ఐఎమ్ పాయింటింగ్ టు న్యూ లొకేషన్ చూడండి న్యూ లొకేషన్ ఏవేమి వన్ డ్రైవ్ డాక్యుమెంట్స్ పవర్ బిఐ ఐపి వన్ సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ పాయింటింగ్ టు న్యూ లొకేషన్ చూడండి ఇక్కడ డాటా ఈజ్ బ్యాక్ డాటా ఈజ్ బ్యాక్ దర్ ఈస్ నో ఎర్రర్ గూడ్స్ ఈజ్ నో ఎర్రర్ బట్ డిస్ప్యూట్స్కి మళ్ళీ చేంజ్ చేయాలి డిస్ప్యూట్స్కి మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళి చేంజ్ చేయాలి సో దిస్ ఈజ్ వన్ ప్రాసెస్ ఇక్కడికి బ్రౌజింగ్ అనేది మీకు ఎప్పుడు సపోర్ట్ అవుతుంది అంటే ఓన్లీ మీకు లోకల్ ఫైల్ సిస్టమ్స్కి మాత్రమే సపోర్ట్ అవుతుంది ఫైల్ సిస్టమ్స్ నేను స్పెషల్గా మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఫైల్ సిస్టమ్స్ అంటే ఎక్సెల్స్ జేసన్ పీడిఎఫ్ మీరు ఇంకా ఈ ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సపోర్ట్ చేస్తుంది బ్రౌజింగ్ ఆప్షన్ అనేది ఎస్కేఎల్కి ఇలాంటి వాటికి ఉండదు బ్రౌజింగ్ ఆప్షన్ ఓకే లెట్స్ చూద్దాం మనం ఎస్కేఎల్ కూడా చూద్దాం ఓకే సో నౌ ఇది ఒక వే బ్రౌజింగ్ చేసి చేయడం ఒక వే సో బ్రౌజింగ్ చేసి ఏం చేస్తాం మనం ఎగ్జాక్ట్గా న్యూ న్యూ పాత ఎక్కడైతుందో అక్కడికి పాయింట్ అవుట్ చేస్తాం సో చేసినప్పుడు మనకి ఎర్రర్ అనేది పోతుంది సో చూ చూడండి నాకు డేటా వచ్చేసింది సో నేను చూస్తే నాకు ఇక్కడ ఎర్రర్ అనేది పోయింది చూడండి ఇక్కడ కాషన్ సింబల్ కూడా వెళ్ళిపోయింది సో ఇది ఒక వే ఇది ఒక వే కాకుండా ఇప్పుడు కస్టమర్ ఉంది కదా దీనికి ఎలా చేంజ్ చేద్దాం ఇంకో వే ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు సోర్స్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు పాత అనేది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ పాత అనేది కనిపిస్తుంది ఈ పాత్ని కొత్త పాత్ లాగా కొత్త పాత్కి పాయింట్ చేయడం సో మీరు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ ఫైల్ యొక్క పాత్ అనేది మీరు తీసుకోవాలి కాపీ యాజ్ పాత్ ఓకే చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాన్ని చూడండి ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేశాను ఈ కొత్త పాత్ అనేది పేస్ట్ చేశాను సో చేసిన తర్వాత ఓకే ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ రెండ్ టూ టైమ్స్ వచ్చాయి సింగిల్ డబుల్ కోట్ చూడండి డేటా ఈజ్ బ్యాక్ రైట్ డేటా ఈజ్ బ్యాక్ అండ్ ఒకటి ఒక వే ఏంటి బ్రౌజ్ చేయడం ఒక ఓన్లీ బ్రౌజింగ్ అనేది ఓన్లీ ఫైల్ సిస్టమ్స్కి మాత్రమే సపోర్ట్ అవుతుంది ఫైల్ టైప్స్ కాకుండా మీరు ఏదన్నా వేరే టైప్ తీసుకుంటే మాత్రం మోస్ట్లీ మీకు బ్రౌజింగ్ అనేది రాదు అంటే వేరే ఆప్షన్స్ వస్తాయి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అది కూడా చూద్దాం ఏంటి అనేది సో ఇంకొక ఇంకొక ఇంకొకటి ఏంటి ఇక్కడ ఇక్కడ పాత్నైనా చేంజ్ చేయడం అదర్వైజ్ ఇక్కడ పాత్నైనా చేంజ్ చేయడం ఓకే ఇది ఇండివిజువల్ ఫైల్స్కి చేసినప్పుడు ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కొక్క ఫైల్ బట్ అన్నీ కూడా నాకు ఈ ఫైవ్ కూడా ఒకటే దగ్గర నుంచి వస్తున్నాయి ఓకే ఈ ఫైవ్ కూడా గూడ్స్ నుంచి ఇన్వాయిస్ ప్రాసెసింగ్ వరకు అన్నీ కూడా ఒకటే షీట్ ఒకటే ఎక్సెల్ నుంచి వస్తున్నాయి లేదా ఒకటే ఫోల్డర్ నుంచి ఒకటే ఫైల్ నుంచి వస్తున్నాయి అలాంటప్పుడు ప్రతి దానికి ఒకదానికి ఒకదానికి వెళ్ళి నేను చేంజ్ చేసుకోవడం కాకుండా ఒక ఎట్ ఏ టైం చేంజ్ అయ్యే రాదా ప్రతి దానికి అంటే ఎస్ దేర్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆప్షన్ సో చూడండి ఇప్పుడు ఇవి రెండు కూడా ఇంకా కాషన్ సింబల్ చూపెడుతున్నాయి ఎందుకంటే ఈ రెండింటికి మనం చేంజ్ చేయలేదు బట్ ఈ రెండు కూడా ప్రజెంట్ అయితే వస్తున్న ఫైల్ సేమ్ సో చూద్దాం ప్రజెంట్ అయితే వస్తున్న ఫైల్ ఐపి వన్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ఎక్స్ ఇది కూడా ఐపి వన్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ఎక్స్ రైట్ ఈ రెండింటికి కూడా ఒకటేసారి ఫైల్ అనేది చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి మనకి డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ హోమ్లో హోమ్లో మనకి డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్స్ పైన క్లిక్ చేస్తే విల్ సి ఆల్ అవర్ సోర్సెస్ నేను ఈ ఫైల్లో ఏదైతే సోర్స్ యూజ్ చేశానో అవన్నీ నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి చూడండి ఇక్కడ వన్ సోర్స్ ఈజ్ ఫ్రమ్ క్రిక్ బస్ ఎస్టర్డే we pull data from web right so it is showing here and one is from sql sql nunchi vachina sources enti ikkada employee and company ee rendu kuda sql nunchi vachina and ipo chudandi kotta source mana kotta source edaithe undo adi chupistundi mana paatha source chupistundi enduku ee rendu chupistundi ante paatha source inka renditiki change avaledu still old source anedi alane undi so kotta source idi okay ipo nen paatha source ni kotta source tho మాడిఫై చేస్తాను చేంజ్ సోర్స్ అని కొట్టి ఓకే బ్రౌజ్ న్యూ సోర్స్ తీసుకుంటాను 
చూడండి నేను ఇక్కడ ఇది చేంజ్ చేయగానే నేను ఇక్కడ ఇది చేంజ్ చేయగానే నాకు ఒకటే సోర్స్ కింద మాడిఫై అయిపోయింది అంటే ఈ కొత్త సోర్స్ అంతా ఒకటే ఒకటే సోర్స్ వచ్చేసింది ఓల్డ్ సోర్స్ వెళ్ళిపోయింది ఎందుకంటే ఓల్డ్ సోర్స్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ దేంట్లో యూజ్ చేయట్లేదు అన్నిటినీ కూడా ఈ కొత్త సోర్స్కి చేంజ్ చేసాం సో వన్స్ ఐ కమ్ హియర్ రిఫ్రెష్ కొట్టగానే నాకు డేటా అనేది వచ్చేస్తుంది చూడండి డేటా అనేది వచ్చేసింది ఆల్ ఫైల్స్కి ఒకటేసారి చేంజ్ అయిపోయింది ఈ రెండు ఫైల్స్కి నేను ఇక్కడ సోర్స్కి వెళ్ళి చేంజ్ చేయలేదు డైరెక్ట్గా డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి చేంజ్ చేశాను డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి చేంజ్ చేయగానే ఎట్ ఎ టైమ్ సోర్స్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది ఓకే ఇంకొకసారి చూద్దాం నా లెట్ మీ చేంజ్ ఇట్ బ్యాక్ ఓకే దీన్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తానంటే ఈ ఫా ఫోల్డర్లో నుంచి మళ్ళీ డౌన్లోడ్స్లో పెట్టేస్తాను నేను ఓకే చూడండి డౌన్లోడ్స్లో పెట్టేశాను రైట్ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను రిఫ్రెష్ చేసి ఏమవుతుంది ఇక్కడ రిఫ్రెష్ ఇది 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 ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎర్ర వస్తాయి రైట్ చూడండి ఇక్కడ ఎర్ర అన్ని ఎర్ర ఎందుకు ఇప్పుడు ఫైల్ పాత అనేది మళ్ళీ లేదు అక్కడ ఇక్కడ డాక్యుమెంట్స్లో లేదు ఈ పాత్లో లేదు ఫైల్ ఈ పాత్లో లేదు ఇప్పుడు డౌన్లోడ్స్లో ఉంది మళ్ళీ సో మళ్ళీ డౌన్లోడ్స్కి పాయింట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన ఈజియెస్ట్ వే ఏంటి ఇవన్నిటికి ఒకటేసారి చేయాలి అంటే గో టు డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్స్ ఈ ఫా ఈ పాత్ ఈ ఎక్సెల్ పాత్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని చేంజ్ సోర్స్ బ్రౌజ్ ఓకే మన ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది కొత్తది డౌన్లోడ్స్లో ఉంది సో డౌన్లోడ్స్కి పాయింట్ చేయాలి సో డౌన్లోడ్స్లో ఉన్న దీనికి పాయింట్ చేసాం సో డన్ చూడండి కొత్త చేంజ్ అయిపోయింది ఓకే సో లెటర్స్ రిఫ్రెష్ వన్ మోర్ టైమ్ చూడండి డేటా ఈజ్ బ్యాక్ డేటా ఈజ్ బ్యాక్ 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 దర్ ఈస్ నో ఎరర్ రైట్ ఈ పాయింట్ అర్థమైందా సోర్స్ ఎలా చేంజ్ చేస్తాం సో కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు ఒకసారి రైట్ రైట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో ఇండివిజువల్ ఫైల్స్కి సోర్స్ చేంజ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ పాత అయినా చేంజ్ చేయడం లేకపోతే ఇక సెట్టింగ్స్ పైన చేసి బ్రౌజ్ అయినా చేసి చేయడం దట్ ఈస్ వన్ వే ఎట్ ఎ టైమ్ కంప్లీట్ సోర్స్ చేంజ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి సోర్స్ చేంజ్ చేయడం అండ్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన థింగ్ ఏంటి అంటే మీరు సేమ్ ఫైల్ నుంచి సేమ్ ఫైల్కి మాత్రమే ఇలా చేయగలుగుతారు సేమ్ ఫైల్ టు సేమ్ ఫైల్ అంటే సేమ్ చో లైక్ సేమ్ డేటా టైప్ ఇప్పుడు ఇది ఏ ఫైల్ టైప్ ఎక్సెల్ ఫైల్ టైప్ ఓకే మీరు ఎక్సెల్ ఫైల్ ఇంకొక కొత్త ఎక్సెల్ ఫైల్ ఉంటే మాత్రమే అలా చేయగలుగుతారు మీరు ఒకవేళ ఈ దీనికి ఎస్కేఎల్ ఉందనుకోండి ఇలా చేయడం పాసిబుల్ కాదు డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఒక ఏదో పాత్ చేంజ్ పాత్ చేంజ్ చేయడం పాసిబుల్ కాదు ఎందుకు పాసిబుల్ కాదు చూడండి ఇక్కడ ఎస్కేఎల్ నుంచి అలా వచ్చే డేటాకి కంప్లీట్గా ఇక్కడ సోర్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది చూడండి ఎస్కేఎల్ డేటాబేస్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్సెల్ నుంచి వచ్చేదానికి ఎలా ఉంది ఎక్సెల్ నుంచి వచ్చేదానికి ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ ఎక్సెల్ ఇదంతా ఉంది సో ఇది దీనికి మ్యాచ్ అవ్వదు ఎప్పుడు కూడా అందుకే బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు సేమ్ ఫైల్ సేమ్ ఫైల్ టైప్ సేమ్ సోర్స్ టైప్ ఎక్సెల్ నుంచి ఎక్సెల్కి సిఎస్వి నుంచి సిఎస్వికి ఆర్ ఎస్క్యూఎల్ నుంచి ఎస్క్యూఎల్కి ఇలా సేమ్ సేమ్ టైప్ నుంచి చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే మీకు ఇట్లా ఈజీ సోర్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ చేంజ్ చేయడమే అంతే డైరెక్ట్ పాత్లో పాత్ దగ్గర చేంజ్ చేయడమే బట్ వేరే టైప్ వచ్చినప్పుడు ఇలా చేంజ్ చేయడం రాదు అంటే ఎక్సెల్ నుంచి సిఎస్కేఎల్కి చేంజ్ చేయాలన్నా ఎక్సెల్ నుంచి షేర్ పాయింట్లో ఉన్న ఫోల్డర్కి చేంజ్ చేయాలన్నా ఆర్ ఎక్సెల్ నుంచి ఒరాకిల్కి లేకపోతే ఎస్కేఎల్ నుంచి ఒరాకిల్కి ఇట్లా డిఫరెంట్ ఫైల్ సోర్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇక్కడ చూద్దాం ఈ దీని నుంచి దీనికి లేకపోతే దీని నుంచి దీనికి ఇలా సోర్సెస్కి చేంజ్ చేయాలి అంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడ చేంజ్ చేయలేము ఓన్లీ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్ ఏంటి ఇప్పటివరకు నేను చెప్పిన పాయింట్ ఎప్పుడు వర్తిస్తుంది అంటే ఓన్లీ వెన్ యూఆర్ చేంజింగ్ ఫైల్ ఫ్రమ్ వన్ పాత్ టు అనదర్ పాత్ ఒక పాత్ నుంచి ఇంకో పాత్కి లేకపోతే ఒక ఫైల్ నుంచి ఇంకో ఫైల్కి ఓకే ఒక ఫైల్ నుంచి ఇంకో ఫైల్కి చేంజ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే మీకు పాసిబుల్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ నేను ఐపీ బాత్ 
ఐపి వన్ అనే దానికి నేమ్ చేంజ్ చేస్తాను ఐపి వన్ ఐపి వన్ తీసేసి జస్ట్ ఐపి పెడుతున్నాను ఇట్లా కూడా మనకి ఎర్ర త్రో చేస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు నేను రిఫ్రెష్ కొడితే ఇక్కడ రిఫ్రెష్ కనుక చేస్తే ఎర్ర వస్తుంది ఎందుకు ఫైల్ నేమ్ కూడా ఇంపార్టెంటే ఓన్లీ పాతే కాదు నేమ్ కూడా ఇంపార్టెంటే సో మనకి ఇక్కడ నేమ్ ఇంతకుముందు మనం దీనికి పాయింట్ అవుట్ చేసాం ఐపి వన్నే చూస్తున్నది అది ఐపి వన్నే ఫైండ్ ఐపి వన్కే కనెక్ట్ చేయాలని ట్రై చేస్తుంది అది బట్ ప్రజెంట్ ఐపి వన్ అనేది లేదు అక్కడ ఆ ఫోల్డర్లో లేదు ఓకే జస్ట్ సెకండ్ ఈ ఫోల్డర్లో ఇప్పుడు ఏ నేమ్తో ఉంది మనకి ఐపి అనే నేమ్తో ఉంది ఓకే సో అందుకే ఇక్కడ ఫైండ్ అవ్వట్లేదు సో మళ్ళీ సేమ్ డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి మనం ఇక్కడ చేంజ్ సోర్స్ దగ్గర ఐపి ప్లేస్లో ఐపి వన్ నేమ్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో వెన్ ఎవర్ వి రిఫ్రెష్ ఇట్ చూడండి డేటా ఇస్ బ్యాక్ ఓకే సో ఇది ఒక ఫైల్ ఒక ఏదైనా ఫైల్ చేంజ్ అయినప్పుడు సోర్స్లో ఫైల్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఎలా చేంజ్ చేస్తాం అనేది సో ఒకవేళ ఎస్కేలో చేంజ్ అయింది అనుకోండి ఎస్కేలో చేంజ్ అయింది అనుకోండి నేను ఎస్ఎస్ఎంఎస్ ఓపెన్ చేస్తాను ఓకే మనకి ఎస్కేఎల్లో టేబుల్ మనం ఏం తీసుకున్నాం ఎస్కేఎల్ నుంచి ఇక్కడికి కంపెనీ తీసుకున్నాం ఎంప్లాయీని ఎంప్లాయీ తీసుకున్నాం ఇన్ కేస్ కం ఎంప్లాయీ అనేది ఎంప్లాయీ అని కాకుండా సంథింగ్ నేమ్ చేంజ్ చేస్తారు ఎస్కేఎల్లో డేటాబేస్లో వాళ్ళు నేమ్ చేంజ్ చేశారు వాళ్ళు మనకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ ఏం చేయరు మోస్ట్లీ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇన్ఫార్మ్ చేయకపోయినా ఓకే ఇంక ఇన్ కేస్ ఇన్ఫార్మ్ చేయకపోయినా ఏమన్నా చేంజెస్ సడన్గా చేసేసినా ఓకే డేటాబేస్ చేంజెస్ చేసినా కానీ అప్పుడు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో చూద్దాం టైం నిన్న కూడా ఇంత టైం తీసుకునేది ఎందుకు
ओके ना टेबल ने सैलक्ट स्टार फ्रम एंप्लायी कंप्लायी अंतना एग्जिक्यूटे मन की टेबल वो इप्ड टेबल ने रीनेम चेद मन हेलो मैं डायरेक्ट ऐप डॉट ऑर्बी डॉट काम की लागन अगर पवर बी की डैरक्ट पवर बी की डैरक्ट अकोट क्लीक सैन अगर ट्राई राेल यूज रोजर ब्रोस चूड एग्जाक्ट ना प्रापर यूज वस्तु इप्ड ट्रई से वे आटोमेट नो प्रॉब्लम ओके टेबल्स एंड ओपन हो रहे हैं नेम ऑइस नेम इन दिस क्वेश्चन स्किल एसकेल रीनेम फंक्शन दल समय को एनी आइडिया टेबल्स ओपन है तो आह राइट टेबल्स ओपन है ओके सो इपुरु मैंने ये एम्प्लॉयिंग Oh, 
care it mean rename to employees just token letter changes and then children the employees kitchen a bit so now it put them on a power bill and car the employees need okay sir refresh it should have shouldn't error of them same mana key got a file it like a error in the scale good and the scale would aim is the always look for this employee and item goes on try this only so employee and item you put them keep find out later later right and the key but you listen it like you listen on it you put it like you put source me a click just say your channel no okay it could click just sell him in the country server name he put a lot of early and a money kick at it a money kick at the table name to know is the table name good to wait for me is the db or a table name we are advanced editor look at the miku you got a code in the middle first in the server name yes kill these come up to main the database is kind of फाइल टाइप्स तीस को ना पड़ो इलांटिस की इलांटी स्ट्रक्चर है उसने फर्स्ट टाइम स्ट्रक्चर हो चुने फर्स्ट सर्वर नेम तरह तो इकड़े डेटाबेस नेम सैंपल डीबी आने डेटाबेस नेम छोड़ने के लिए मेरा ऑफिसर चाहिए उनके सैंपल डीबी आने दी सर्व डेटाबेस नेम इधी हनी एसक्यूएल एक्सप्रेस उटेबल employees and a table as fine jays now put that on it pull out in okay well a database name and get in it a direct database name chain and go up to database need rename jails on the bottom okay kind of a scale me quantum kind of easy like in the quantity you could just names and a direct account a server name and database name in the own direct a a mirror sql database into this economic directly learn also me server database table ओके, तो छुड़ा नहीं, डाटा ने तो चेसिंग नहीं, तो ईरोज़ जो मानव यूज़ ना पॉइंट्स में इनका, ये देना सरे, सोर्स लो, फाइल, नेम चेंज आई ना, लाइक पोते कंप्लीट फोल्डर चेंज आई ना, ओके, और डाटाबेस लाई ना सरे, ये देना सरे सोर्स गन का मतलब इच्छना सोर्स का कुंडा फर्स्ट इच्छना सोर्स का कुंडा इधर ना चेंज ना पुरे ऐलाज़ चेयर लिया ना दिस उसा ओके इधर का तो मेरी ये फाइल स्ट्रक्चर है ना दिस कोण्डी ये देना दिस कोण्डी सेम थिंग ना निंको कट लास्ट एग्जांपल यू पढ़ता मेरे को मोर शेयर पॉइंट शेयर पॉइंट फोल्डर शेयर पॉइंट नोची दिस कुंटरन। शेयर पॉइंट लोगों को एक्सेल है ना ये देना मानो में देना स्टोर चेस कोच। तो शेयर पॉइंट नोची लादी इस कुंटरम। बाग अब्जर्व जाएँ ना मिक नेक्स्ट इक करने जाओ सर मेक डाटा। ओके। इक कड़ वाले को कॉपी चाहिए आली। मोतम पात गा कुंडा ओनली आप पीबीए वाले क टू डेज नोन चीज़ लाने जुपिस नहीं कारण मीक मात्रम प्रॉब्लम रहा दो मीक मात्रम प्रॉब्लम रहा दो मीक ओपन होता है मेरो ई ई सोर्स इकड़ वाले की सोर्स यूज़ किए सी मेरो पस्त ए पाथ ए डाटा ने पुल्ले सारो अंडे ने नो ई फोल्डर लो का पा का डाटा फाइल बैठता है मेरे को नॉर्मल अगर सैंपल फाइल बैठ ओके इपुर पावर भी है रोज़र ब्रोस तो मेरे कनेक्ट आई ना तरवाता मेरे आ कौन तो कनेक्ट आई ना तरवाता एम जरूरी तो नहीं एंटे मेरे को शेयर पॉइंट का एक्सेस होता है ना ना आलरेडी इच्छा ना मेरे शेयर पॉइंट की ई फोल्डर का एक्सेस इच्छा ओके ई पीबीएस पे ना फोल्डर का एक्सेस इच्छा ना ई फोल्डर लो
ఇన్వాయిస్ ప్రాసెసింగ్ ఫైల్ని నేను అప్లోడ్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ ఆల్రెడీ మీకు అవైలబుల్ ఉంటుంది మీరు పవర్ బిఐకి వెళ్ళి ఈ ప్రాసెస్ చేయాలి ఏంటి మా యొక్క షేర్ పాయింట్ ఫోల్డర్ షేర్ పాయింట్ ఫోల్డర్ తర్వాత ఈ పాత ఇవ్వండి నేను ఇప్పుడు ఇంతకుముందు టీమ్స్లో పేజ్ చేసిన పాత ఇవ్వండి పాత ఇచ్చి ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్తో సైన్ ఇన్ అవ్వండి ఓకే అనోనమస్ విండోస్ దీంట్లో దేన్ని కూడా టచ్ చేయొద్దు మళ్ళీ మేము ఎందుకంటే ఎర్రర్ వస్తుంది దీని గురించి చూద్దాం నెక్స్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్తో మీరు సైన్ ఇన్ చేయండి మీ అకౌంట్తో సైన్ ఇన్ చేసినప్పుడు మీకు ఓపెన్ అవుతుంది విండో ఓపెన్ అయిన తర్వాత అందులో అన్ని అన్ని ఫైల్స్ చూపిస్తుంది మీరు స్పెసిఫిక్గా వెళ్ళాల్సిన ఫైల్ ఏంటి అంటే మీకు ఇక్కడ నేమ్ ఉంటుంది ఫైల్ నేమ్ ఓకే నాకు ఒకసారి కనెక్ట్ అయితే నేను చూపెట్టవని బట్ సార్ ఎర్రర్ ఉంది నేను ఎర్రర్ సార్ట్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మీకు చెప్తాను దేంతో అకౌంట్ లాగిన్ అవ్వదు మీకు ఓన్లీ మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ తోటే లాగిన్ అవుతుంది అయిన తర్వాత మీరు ఈ ఫైల్ ని మాత్రమే పుల్ చేసుకోండి ఐపి అనే ఫైల్ ని మీకు ఐపి అనే ఫైల్ నేమ్ కనిపిస్తుంది ఐపి అనే ఫైల్ ని పుల్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు అందులో షీట్స్ ఉంటాయి అందులో షీట్స్ ని పుల్ చేసుకోండి మీకు ఎక్కడేం డౌట్ వచ్చినా నన్ను ఒకసారి అడగండి ఓకే అది చేసుకున్న తర్వాత నేను సోర్స్ చేంజ్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ నేమ్ చేంజ్ చేస్తాను లేకపోతే ఫోల్డర్ నేమ్ చేంజ్ చేస్తాను అప్పుడు మీరు కొత్త ఫోల్డర్కి ఎట్లా పాయింట్ అవుట్ చేయాలో మీకు తెలుస్తుంది సో ఫస్ట్ మీరు లోకల్ ఫైల్స్తో ట్రై చేయాలి ఓకే లోకల్ ఫైల్స్ని సోర్స్ చేంజెస్ ట్రై చేయండి లోకల్ ఫైల్స్ ఫస్ట్ ఒక ఫోల్డర్లో పెట్టుకోండి తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక ఫోల్డర్లో పెట్టుకోండి తర్వాత నేమ్ చేంజ్ చేయండి లోకల్ ఫో లోకల్ ఫోల్డర్ని ఏదైనా నేమ్ చేంజ్ చేయండి నేమ్ చేంజ్ చేసి ట్రై చేయండి ఎస్కేఎల్ మీకు ఇంకా ఇన్స్టాల్ అయిందా ఎస్కేఎల్ ఇన్స్టాల్ అయితే మీరు ఇవి కూడా ట్రై చేయొచ్చు సోర్స్ నేమ్ చేంజ్ చేసి అంటే టేబుల్ నేమ్ చేంజ్ చేసి డేటాబేస్ నేమ్ చేంజ్ చేసి ఇవి కూడా చే ట్రై చేయొచ్చు ఎస్కేఎల్ ఇంకా ఇన్స్టాల్ అవ్వలేదు అనుకుంటే ప్రస్తుతానికి అయితే లోకల్ ఫైల్స్ అండ్ షేర్ పాయింట్ ఫైల్స్ ట్రై చేయండి ఇవి రెండు ఓకేనా క్లియర్ కదా బ్రో రేపు సోర్స్ మైగ్రేషన్ ఎలా చేయాలో చెప్పు చూద్దాం అంటే ఇప్పుడు సేమ్ ఫో సేమ్ ఫైల్స్కి చూసాం కదా ఎక్సెల్ టు ఎక్సెలే చూసాం సో ఎక్సెల్ని ఓన్లీ ఎక్సెల్ టు డిఫరెంట్ ఎక్సెల్ ఆర్ ఎస్కేఎల్ నుంచి డిఫరెంట్ ఎస్కేఎల్కి అంటే ఒక టేబుల్ నుంచి ఇంకో టేబుల్కి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఎంప్లాయీ టేబుల్ నుంచి ఎంప్లాయీస్ టేబుల్కి చేంజ్ చేయడం చూసాం ఇప్పుడు ఇదే ఇన్వాయిస్ ప్రాసెస్ ఎక్సెల్లో కాకుండా ఎస్కేఎల్లో ఇస్తారు రేపు ఎస్కేఎల్కి మైగ్రేట్ చేయమంటారు అప్పుడు ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తారు అనేది రేపు చూద్దాం అంటే ఒక సోర్స్ నుంచి ఒక టైప్ ఆఫ్ సోర్స్ నుంచి కంప్లీట్గా వేరే టైప్ ఆఫ్ సోర్స్కి ఎలా మైగ్రేట్ చేయాలనేది రేపు డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈరోజు అయితే మీరు ఇవి ట్రై చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే పింక్ చేయండి ఓకే యా దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్ యూ అదే ఒకసారి ఈ క్లాస్ది లింక్ పెట్టవా డిస్కనెక్ట్ అయిపోయినా ఓకే పంపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు వాట్సాప్ లో పంపిస్తాను నేను డీటెయిల్స్